vous avez l'habitude de dire que le pétrole en mer, c'est très peu d'emplois si on ne fait pas gaffe. Et vous avez dit, parce que vous avez vécu sur les plateformes, non, que c'est parfois une dizaine de jobs pour les pays qui sont des jobs souvent de cuisiniers, comme vous disiez. Et nous vous avons vu en face de BP, en face de toutes les majors, défendre cela pour dire deux choses importantes. Premièrement, il nous faut que des Sénégalais puissent avoir accès à la connaissance, au contrôle et qu'ils participent à la production via Petrocell. Chaque, à chaque fois qu'il y a eu une annonce sur un puits, la première réaction c'était « Est-ce que Petrocell vous validez ?» On ne prend pas les choses pour argent comptant. Et c'est Petrocell, les cadres, qui disent « Effectivement, ce, point, ce puits, parce qu'il y a eu aussi des puits négatifs, euh, parfois on nous dit le puits est négatif, vous faites vérifier. » Donc, capacité en termes de ressources humaines, et c'est demain, ça s'appellera l'Institut national du pétrole et du gaz, ici, à Djamnyadjo, capacité également en termes de contenu local si cher au secteur privé. Nous vous avons vu, Monsieur le Président de la République, exiger, mais vraiment exiger, de la part des majors qui viennent, que demain, on ait du gaz to power, qu'on ait ici, à partir des ressources gazières, des systèmes de conversion en électricité, pour que justement on ait de l'énergie pas chère, en abondance, pour les Sénégalaises et les Sénégalais, et pour également le secteur privé. La compétitivité. C'est ça d'abord la base pour le contenu local. Comment produire si, Ibrahim Makor Fall l'a dit tout à l'heure, l'électricité c'est 30% de son prix de revient dans le secteur textile. Et les industries textiles, il y en a qui ont fermé à cause justement du coût de l'énergie. C'est donc de l'espoir qui arrive pour le secteur manufacturier. Et je suis sûr que le secteur privé local, représenté euh, très hautement ici par euh, les grands syndicats du patronat sénégalais, ce secteur privé local pourra également participer à la création de valeurs ajoutées locales. Monsieur le Président, en termes de capacité, vous avez mis en place le COS Petrogaz comme instrument pour mettre en perspective votre vision. Et vous y avez mis, vous l'avez ouvert, si j'ai bien compris tout à l'heure, c'était un des points de décision, peut-être à des forces nouvelles, euh, euh, notamment la société civile, vous en avez parlé, avec sous condition bien sûr, à travers un code éthique, parce que également, euh, ce qui est valable pour nous, les valable pour la société civile. Euh, il faudra beaucoup de rigueur pour participer aux travaux du COS Petrogaz. Témoignage également sur la gouvernance. La gouvernance, euh, c'est d'abord la transparence. Et euh, cela se découle naturellement déjà de votre décision de d'inscrire dans le projet de révision constitutionnelle de 2016 euh, le principe constitutionnel d'appartenance des ressources naturelles au peuple sénégalais et qu'au peuple sénégalais. Et je pense que tout découle de là. C'est parce que justement les ressources désormais appartiennent au peuple sénégalais que nous avançons sur l'ITIE. Parce que sur l'ITIE, c'est la transparence, c'est rendre compte et vous êtes allé plus loin que l'ITIE. Vous nous avez instruit, un jour vous m'avez dit, avant midi je veux sur le site du gouvernement tous les contrats pétroliers signés par le Sénégal. Et le, le jour même, le débat d'ailleurs a été clos. On a parlé de Total dans ce pays, mais Total a signé la même chose que tous les autres contrats. C'est des contrats types. On ne peut pas y rajouter une ligne ou modifier une ligne. Les contrats découlent d'un vote de l'Assemblée nationale qui s'appelle le Code pétrolier. Et ce Code existe depuis un moment. C'est une loi de 1998. Et vous nous avez engagé à réviser cette loi pour que le Sénégal gagne plus. Monsieur le Président de la République, euh, sur la gouvernance, c'est également le Sénégal pour tous. C'est le, les Sénégalais d'aujourd'hui, mais c'est les Sénégalais de demain. Et ça, c'est ce que vous avez inscrit dans le projet de loi qui nous réunit aujourd'hui autour de la gestion et de l'encadrement des ressources tirées des hydrocarbures. Et c'est cette démarche inclusive, je pense, qui est le marque réel de votre gouvernance. 
Et nous sommes fiers aujourd'hui d'être à côté de vous pour justement con concourir à davantage de progrès social pour notre nation. C'est le témoignage, Monsieur le Président, l'engagement, c'est celui du gouvernement. Le plus dur dans cet exercice, euh, c'est comme disent les Américains, dans un exercice, ce qui est difficile, c'est how to move from vision to action. Comment passer de votre vision inclusive, votre vision, votre démarche qui est faite d'inclusion et de participation pour tous, pour justement laisser le Sénégal de, de tous, comment passer de cela à l'action mon engagement, celui de votre gouvernement, Monsieur le Président, c'est de d'abord de donner une suite. Vous nous avez déjà indiqué, même au plan local, vous avez demandé au gouverneur de réfléchir sur justement comment étendre cet exercice. Nous allons de manière sectorielle, Monsieur le Président, vous proposer comment faire pour que le secteur privé puisse s'approprier davantage de ce, des conclusions que vous tirerez, comment la société civile peut être également impliquée davantage sur les questions qui l'intéressent. Et ensemble, Monsieur le Président de la République, tous les Sénégalais, demain, moi je suis sûr, si nous appliquons au niveau du gouvernement le plan d'action tel qu'il doit être pour mettre en, en, en œuvre votre vision, je suis sûr que les Sénégalais bénéficieront de ce grand avantage, cette grande bénédiction qui nous a été donnée par Dieu. Je vous remercie.